allons parler de l'art de bâtir les hommes. We are going to talk about the art of building men up. Pour nous, bâtir les hommes en Christ est un combat spirituel. For us, building men up in Christ is a spiritual warfare. Ça fait partie de ce que nous appelons les combats de la foi. It is part of what we call the warfare of faith. Aujourd'hui, nous allons voir la nécessité d'intégrer d'amener le jeune converti à intégrer l'église locale. Today we are going to talk about the necessity of bringing the young convert to integrate the local church. Disons dans les évangiles dans les actes des apôtres. Let us read in the book of the act of the apostles chapitre 2 verset 37 au verset 47. Uh, Acte, chapitre 2, reading from verse 37 to 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Homme frère, que ferons-nous » Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the rem remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. For the promise is to you and to your children, and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Et par plusieurs autre parole, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » And with many other words, he testified and exhorted them, saying, « Be saved from this perverse generation. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Then those who gladly received his word were baptized and that day about 3000 souls were added to them. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Then fear came upon every soul and many wonders and signs were done through the apostles. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Now, All who believed were together and had all things in common. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. So, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et 
Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Praising God and having favor with all the people and the Lord added to the church daily those who were being saved. Voilà le témoignage du Saint-Esprit nous rendant compte de la vie de l'église au premier jour juste après la Pentecôte. Here is the testimony of the Holy Spirit giving us account of the, the, the church on the first days just after the Pentecost. L'apôtre Pierre avait prêché l'évangile. Apostle Peter preached the gospel. Il avait rendu témoignage. He testified de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Of the death and the resurrection of the Lord Jesus. C'était dans le but d'amener les Juifs à comprendre que la parole de Dieu était en train de s'accomplir. It was intended to bring the Jews to believe that the word of God is being accomplished. Parce qu'il y avait beaucoup d'étonnement. Because many were astonished. Au sujet de ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. About what happened on the day of the Pentecost with the coming down of the Holy Spirit. Il leur expliquait donc que ce qui venait de se produire est une promesse de Dieu. He therefore explained to them that what has just been fulfilled was a promise of God. Il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David that he is both dead and buried and his tomb is with us to this day. Parce que la prophétie avait annoncé que le Seigneur éternel ne permettra jamais que son nom voie la corruption. Because the prophecy announced that the Lord God would never allow that his anointed one experience corruption. C'était des choses difficiles à comprendre. These were things that were difficult to understand. À un certain niveau, les Juifs se posaient la question qui était dans le Christ Est-ce que c'était David At a certain time, at a certain level, the Jews were even asking themselves the question who the Christ was or was it David? L'apôtre Pierre leur dit Apostle Peter Therefore, que, told them que non, David n'est pas le Christ. That no, David is not a Christ. David était un prophète de Dieu. David was a prophet of God. C'est pour cette raison que Dieu lui avait donné la puissance pour annoncer Christ. That's why the Lord gave him the, gave him the power to announce Christ. Et Pierre dit au verset 30 and and At verse 30, Peter says, Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verra pas la corruption. Therefore, being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that dit, his soul was not left in... Et il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. This Jesus God has raised up of which we are all witnesses, therefore being exalted to the right hand of God, And having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, 
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » For David did not ascend into the heavens, but he says himself, « The Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. » Il établit la culpabilité du peuple en disant ceci. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. So he showed here the guilt of the people saying, Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Et la parole de Dieu nous dit qu'après avoir entendu ces paroles de Pierre, Peter, les Juifs qui étaient là ont posé la question aux apôtres « Qu'est-ce que nous pouvons faire donc maintenant que nous avons déjà péché ?» Donc les Juifs qui étaient là, ont entendu ces paroles, ont demandé à Peter « Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ?» That we have realized that we have seen. Et comme nous l'avons vu, l'apôtre Pierre leur a donné la réponse suivante. And as we saw, Apostle Peter gave them the following answer. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Then Peter said to them, repent. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Et la parole nous renseigne que ils ont effectivement cru et qu'ils ont accepté de faire la repentance. Then the word of God tells us that they effectively believed and they repented. Qu'est-ce que la repentance? What is repentance? La repentance est une doctrine centrale dans le dessein de Dieu. Repentance is uh, the core teaching or doctrine in the purposes of God. Et beaucoup de personnes pensent que la mort de Jésus a ôté la responsabilité de l'homme vis-à-vis du péché. Many people think that the death of Jesus has removed the The responsibility of man uh, concerning sin. Et que par conséquence, Dieu ne, ne veut plus que l'homme se répande. And that God, therefore, no more want man to repent. Bien aimé. Beloved brethren. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Dieu a fait de l'homme l'être humain. God has made of man the human being. Un être qui appartient à la race divine. A being that belongs to the divine race. Un être qui doit affirmer son existence en restant semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Comme Dieu l'avait conçu dès les premiers jours. A being that should affirm his existence as uh, in the likeness of God, as God conceived from the first days. Il doit être l'image, l'image de Dieu. He must be the image of God. En fait, il doit faire comme Jésus a fait. In fact, he must do as Jesus did. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 1. When we read in Hebrews chapter 1, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à partir du verset 1? What does the word of God tell us starting from verse 1? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. God, who at various times and in various ways spoke in time, in time past, to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his son whom he has appointed heir of all things Écoutez through bien. whom 
also he made the worlds. Écoutez bien. Listen carefully. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, who, being the brightness of his glory and the, the express image of his person, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. And upholding, upholding all things by the word of his power, when he had, he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. On high. Le fils ressemble à son père. The son is in the likeness of his father. Le fils a la même gloire que son père. The son has the same glory as his father. La même splendeur que son père. The same brightness as his father. Les frères du fils, the, the brethren of the son, qui sont les croyants, who are the believers, doivent être la même chose. Must be the same things. Le reflet de sa gloire, the brightness of his glory, l'empreinte de sa personne, and uh, the express image of his person, faisant toutes choses selon la parole de Dieu, doing everything in accordance to the word of God. Ça ne devrait pas être le contraire. It, it should not be the contrary. Donc, so, quand les Juifs posent la question à l'apôtre Pierre when et the, aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous maintenant? When, when the Jews ask the question to the apostles and the others, men, uh, men and brethren, what shall we do now? La réponse pouvait dire, il faut avoir la foi il faut aimer Dieu, il faut aimer les frères, les hommes, il faut servir Dieu, etc. The answer could have been, you must have faith, you must love God, you must serve God and the brethren, etc. Mais les apôtres connaissent la pensée de Christ. But the apostles know the, the, the thought of Christ. Comme Paul l'avait déjà dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. As Paul has already declared in 1 Corinthians 2, verse 16. Il avait dit ceci. He said this. Or, nous, but we, nous avons en nous la pensée de Christ. We have in us the thought of Christ. Tous les vrais enfants de Dieu. All the genuine children of God. Ont en eux d'une façon intuitive la connaissance de la volonté de Dieu. They have intuitive, intuitively in them the knowledge of the thought of God. En fait, le vrai service de Dieu. In fact, the true service of God consists à faire les volontés de Dieu, à accomplir les volontés de Dieu. Consists in fulfilling the wills of God. Acte 3, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il a suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom he also gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Donc, Servir Dieu, c'est accomplir les volontés de Dieu. Serving God is therefore fulfilling the wills of God. Donc quand les Juifs demandent à Pierre, homme frère, que ferons-nous? So when the Jews asked to Peter, man and brethren, what shall we do? Nous ne sommes pas étonnés de constater que Pierre leur indique la voie de la vraie repentance. We are not astonished to realize that Peter shows them the way to true repentance. Et il leur indique la voie du baptême and par immersion. And he shows them the way of baptism by immersion. Jésus, Jesus, a inauguré son ministère par la prédication de la repentance. Inaugurated, started his ministry by the preaching of repentance. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15. In the gospel of Mark, chapter 1, verse 15. 
Le temps est accompli. Times are fulfilled. Le royaume des cieux s'est approché. And the kingdom of God has drawn near. Repentez-vous donc. Repent therefore. Et croyez à la bonne nouvelle. And believe the, the good news. C'était le message de Jésus. This was the message of Jesus. Et ici. And then. Pierre répond aux Juifs. And here. Peter answers the Jews. Repentez-vous. Repent. Et que chacun soit baptisé. And let each one be baptized. Qu'est-ce que la repentance? What is repentance? D'abord, c'est un acte obligatoire. First of all, it is a compulsory act qui a pour but d'introduire le croyant dans la miséricorde de Dieu. Which is intended to introduce the believer in the mercy of God. Tous les hommes All the people doivent être amenés à la repentance, doivent être conduits à la repentance. All men must be led to repentance. Quand tu te repens, when you repent, tu examines tes intentions. You examine your intentions et tu examines tes actes. And you also examine your act. Tu les condamnes toi-même. You yourself condemns them. Ça ne devrait pas être un débat. It shouldn't be a debate. Un homme qui vit dans l'immoralité. A man that lives in immorality. Il sait qu'il vit dans le péché. He knows that he lives in sin. S'il entre en contact avec l'esprit de Jésus, If he gets into contact with the, whole, the with the spirit of Jesus, soit à travers les saintes écritures, either through the holy scriptures, soit à travers une méditation or, biblique, or through a Bible meditation, ou une repentance, or through a repentance, il doit réaliser que son cœur est méchant. He must realize that. His heart is wicked. Et doivent demander à Dieu de lui accorder la grâce de recevoir le pardon de Dieu. And he must ask God to grant him the grace to receive the forgiveness of God. Ça c'est la première chose. This is the very first thing. Incontournable. This cannot be avoided. Quand on sert Dieu en esprit en vérité. When you serve God in spirit and in truth. Et quand on a devant soi un être humain. And when you find a human being before. In front of you, et si l'on veut faire la volonté de Dieu, and if you like to do the will of God, on doit amener ce païen, we must lead that unbeliever à se juger, to judge himself, à se condamner, to condemn himself. La prédication doit consister à lui montrer son problème. The preaching must consist in showing him his problem. À lui montrant qu'il a péché contre Dieu. By showing him that he has sinned against God. Les gens disent souvent, mais c'est mon corps, je bois, je bois, c'est mon corps. Même si je meurs, que je meurs. Oftentimes, people say, it is my own body, and I drink, I drink, let me die. Non. No. Ce n'est pas ton corps. It's not your body. Ce n'est, tu n'étais pas créé toi-même. You did not uh, create C'est you Dieu yourself. qui t'a créé. God is the one Dieu who created son temple. you. You are his temple. Et Dieu a dit, And God said, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, if someone destroys the temple of God, Dieu va le détruire dans God les lacs de feu. Will destroy him too in a lake of fire. Tu dois te repentir. You must repent. Pour se repentir selon Dieu, to repent according to God, il faut qu'on réalise. You must realize qu'on a été méchant. That you've been wicked. En vivant comme les animaux. By living like uh, animals. En se querellant partout. By quarreling everywhere. En vivant dans les, cri- dans les critiques. By living in uh, gossiping. Dans la paresse. In uh, laziness. Dans les commérages. In gossiping. Dans le vagabondage. In uh, being vagabond. Sans but. Without goal. Dans la gloutonnerie. In gluttony. Et quand on a réalisé qu'on a été inutile. And then when you have realized that you've been useless. Il y aura en nous une contrition, une tristesse. There will be a sadness, a contrition in us. Un regret. A regret. Et le désir de se repentir. And the desire to repent. 
C'est ce que les, les sciences humaines appellent les trois étapes de la mauvaise conscience. This is, this is what the human sciences call or name the three steps of uh, evil conscience. Le regret, le remords, le repentir. Regret and uh, remorse and repentance. Les païens même savent ça. Even the unbelievers know that. Si un chrétien ignore ça. If a believer, uh, a believer ignores this, ça devient un problème sérieux. It becomes a very serious problem. Ça devient un drame. It becomes une tragédie. It becomes a drama, a tragedy. Tu dois te repentir. You must repent. Pour se repentir, for you to repent, on recense les actes you, répréhensibles. You make a list of all your actions that are blamed. Toi-même, that, that can be blamed. You yourself. Tu dis à Dieu, you tell God, voici ce que je suis. This is what I am. Voici ce que je fais. This is what I do. Dans Jérémie chapitre 2 verset 23, In Jeremiah chapter 2 verse 23, il est écrit, it is written. Comment dirais-tu je ne me suis point souillé? How can you say that I did, I did not defile myself? Je ne suis point allé vers les balles. That I did not go towards the bar. Regarde tes pas dans la vallée, regarde tes pas dans la vallée. Look at your steps in the valley. Dromadaire à la course vagabond. Uh, a horse with a sweet, a swift uh, race. Regarde tes pas dans la vallée. Look at your, your steps in the valley. Quand on marche dans le péché, when you walk in sin, il y a des traces qui restent. There are some tracks that remain. Tu peux dire que tu n'as jamais péché. You can say that you have never sinned. Mais quand Dieu regarde tes voies, But when, when God looks at your Way, Quand il regarde tes pas dans la vallée, when he looks at your steps in the valley, il voit comment tu te diriges sous les cabanes des sorciers. He sees how you go to where the hearts of the sorcerers. Il voit comment tu vas sacrifier aux idoles. He sees how you go to sacrifice to the idols. Comment tu vas te prosterner devant les idoles. How you go and prostrate before the idols. Tu recenses tes péchés. You make a list of your sins. Il a dit aux enfants d'Israël, He tells the children of Israel, Reconnais seulement ton iniquité. Just acknowledge your iniquity. Dieu demande seulement, God only asks, que l'homme reconnaisse que ce qu'il fait n'est pas bien. That man acknowledges that what he does is not good. Euh, lisons cela dans Jérémie chapitre 3. We can read this In Jeremiah chapter 3, lisons le verset 13. Jeremiah chapter 3, let us read verse 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Only acknowledge your iniquity that you have transgressed against the Lord your God and have scattered your charms to alien deities under every green tree and you have not obeyed my voice, says the Lord. Dieu exhorte les hommes God encourages men à, à considérer leur voie, à considérer leur voie to consider the ways à regarder leur manière de se conduire to look at the way they behave il dit reconnais que ce que tu fais n'est pas bien he said acknowledge, just acknowledge that what you are do you do is not good tous ceux qui sont incapables all those who are unable de reconnaître que leurs voies sont mauvaises to acknowledge that their ways are evil ne peuvent pas être pardonnés they cannot be forgiven parce qu'ils ne sont pas sous le fardeau de leur péché. Because they are not sous un... le poids de leur péché. They are not under the weight of their sin. Et ils ne savent pas implorer la grâce de Dieu. And they don't know how to beseech the grace of God. Ça veut dire qu'ils ont les cœurs endurcis. It means that they have hardened hearts. Ils aiment ce qu'ils font. They love what they do. La parole de Dieu dit. The word of God says. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. They put the glory in that which makes the Their shame. La parole de Dieu dit. The word of God says, ils font profession de connaître Dieu. They do as, as if they know God, mais ils renient ce qui en fait la force. But they deny what makes its strength. 
Ils font comme s'ils en sont de vrais chrétiens. They do as if they are genuine believers. Ils commettent le péché. And they commit sins. Les actes sont mauvais. The actions are evil. Il faut faire la volonté de Dieu. You must do the will of God. À ce niveau-là, la volonté de Dieu, c'est la repentance. Is repentance. Si tu refuses la repentance, If you refuse repentance, ça veut dire que tu as endurci ton cœur. It means that you have hardened your heart. Et tu ne peux pas être sauvé. And you cannot be saved. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. On doit se repentir. We must repent. Jésus a dit. Jesus said, Repentez-vous repent et croyez la bonne nouvelle. And believe the good news. Plus tard, Later on, dans Apocalypse, in a Revelation, il dit repent-toi. He said, repent. Souviens-toi où tu es tombé. Remember where you fell. Jésus enseigne la repentance au début, la repentance à la fin. Jesus teaches repentance in the beginning and repentance in the end. Dans l'apôtre Pierre a placé les Juifs ce jour-là sur le chemin de Dieu. So Apostle, Apostle Peter set the Jews that day on the way of God. Ils se sont repentis. They repented. Ils se sont fait baptiser. And they got baptized. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus les a pris. Took them. Il les a ajoutés à l'église. He added them to the church. Le Seigneur Jésus the Lord Jesus les a pris. Took them, il les a ajoutés à l'église. La parole de Dieu dit the word of God Le says, Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. The Lord added to the church every day those who were saved. Quand quelqu'un a cru, when someone has believed, quand quelqu'un a donné la vie à Jésus, when someone has given his life to Jesus, si c'est d'une façon vraie et authentique, if it is in a true and genuine way. Le Seigneur Jésus lui-même, the Lord Jesus himself, va l'établir dans l'église locale. Will establish him in a local church. Il va l'intégrer d'abord dans le corps. He will first of all integrate him in the body. Et il va l'amener parmi les frères de la même localité. And he will send him and take him in the midst of the brethren of the same locality. Si ce n'est pas ça dans ta vie, If this is not so in your life, il y a un problème. Then there is a problem. Au niveau humain, At the human level, nous pouvons bricoler. We can, uh, do a DIY. Nous pouvons saisir les gens. We can just take people les tirer avec les cordes and draw them with uh, ropes et parmi nous. and introduce them in our, in our, in our midst. Aller flattant by deceiving them. Ça, notre affaire. This is our business. Mais quand Jésus qui ajoute, But when it is Jesus himself he that adds, dans notre dans les, dans he seeks in our evangelization les âmes qui ont véritablement reçu la parole, the souls that have Truly received the word, qui ont cru au Seigneur Jésus, who believed in the Lord Jesus, qui ont accepté le baptême, and who accepted the baptism, qui sont sauvés, and are saved, il va les prendre physiquement, he will take them physically, et établir dans l'église, and establish them in the church, dans l'église locale, in the local church, c'est-à-dire parmi ceux qui leur ont annoncé l'évangile, that is in the midst of those who preached to them. Dieu prend dans notre œuvre, c'est-à-dire dans notre évangélisation, in our evangelization, our work, les âmes qui l'ont véritablement accepté, the souls that truly accepted him, et qui ont cru, and have, that have believed, il les établit parmi les frères. He establishes them in the midst of the brethren. Des pareilles personnes portent beaucoup de fruits. Such people bear a lot of fruit. Des pareilles personnes servent Dieu même dans les tribulations. Such people serve God even through tribulations. C'est le fondement posé par Dieu lui-même. This is the foundation led by God himself. Écoutez ça très bien. Listen carefully to this. Vous savez nous parlons de formation la formation des disciples. La formation des disciples a des articulations divines. You see we we are talking about The making of disciples. The making of disciples has divine articulations. La parole qui t'habite. The words that 
abides in you est un facteur pour bâtir une église solide. Is a factor to build a solid church. Et la parole qui t'habite and the words that abides in you est celle à laquelle tu as obéi toi-même. Is that word to which you yourself obeyed? Si tu n'as pas obéi à la, à la doctrine de la repentance, if you did not obey the doctrine of repentance, cette parole-là ne t'habite pas. That word that does not abide in you. Même si tu même si tu imites le discours de cette parole, even if you imitate the speech of that word, mais ne t'habite pas. It does not abide in you. Si tu n'aimes pas les frères, if you do not love the brethren, cette parole là ne t'habite pas. That word does not abide in you. Si tu en sais, aimez-vous les uns les autres, ça ne produira rien. If you teach love one another, it will produce nothing. Quand un pécheur est devant quelqu'un, so when a sinner is before someone qui a obéi à 10%, who has obeyed 10, 10% et que 90% Rencontre encore son, sa résistance. And 90% uh, meet his resistance. Et il prêche fort. And he, he preaches strongly. Ça ne produit rien. It produces nothing. Parce que la capacité de produire la vie habite en, en lui à 10%. Because the ability to produce life abides in, you, in him 10%. Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé. And let each of you be baptized. Hallelujah. Praise the Lord. Pour le pardon de vos péchés. For the forgiveness of your sins. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. You shall receive the gift of the Holy Spirit. Et ça ne doit pas être n'importe quel baptême. And it must not be any baptism. C'est un baptême que tu acceptes parce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu. It's a bat- baptism that you accept because you believe that Jesus is the son of God. Et que c'est lui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. And that he is the one that God sent to save mankind. Tu dis je j'accepte le baptême You say I accept baptism. Parce que Jésus a dit because Jesus said à ses disciples allez baptiser les gens. To his disciples go baptize people. Tu dis c'est parce que Jésus a dit ça. And he say it's because Jesus said this que je vais me faire baptiser. That I will get I will be baptized. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu prêches l'évangile, if you preach the gospel, tu gagnes les âmes and win souls, et les âmes ne te suivent pas and the souls do not follow you, tu ne les as pas gagnés. You have not won them. Ne dis pas mes, 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 les âmes que moi je gagne sont chez les catholiques. Do not say that the souls that I win are at the Catholics. Que quand moi je gagne les âmes, ils vont ailleurs. And that when I win souls, they go elsewhere. Ça veut dire que tu n'as gagné aucune âme. Gagné même déjà. Le mot that... gagné, il avait dit que tu as arraché un être humain d'un réseau mondain et tu l'as avec toi. Winning just means that you have uh, got a, a soul, you have taken a soul from a Uh, 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 worldly tu, network. Tu l'as arraché aux amis mondains. You, you have snatched uh, an unbeliever from the worldly network and you have it il avait you have ses, with you. Il avait ses amis. He had his friends. Il buvait l'alcool dans les quartiers. And they were drinking alcohol in il, the quarter. Il se prostituait. And he was prostituting himself. Tu es, tu es arrivé. And you came. Tu as prêché. You preached. Les autres ont refusé. The other refused. Lui, il a cru. He accepted, he believed. Et il les abandonne. And he abandons them. Et il te suit. And he follows you. Tu as gagné une âme. You have won a soul. Si tu dis, je, je gagne beaucoup les âmes, ils, sont, ils, ils ont suivi euh, le catéchisme. Tu n'as pas gagné les âmes. 
if you say that I have won a lot of souls, but they have followed uh, the Catholic people, we have not won any souls. Je, je gagne les gens, mais ils, ils suivent les faux prophètes. I, elles, elles suivent les faux prophètes. I win souls, but they follow false prophets. Tu n'as pas gagné les gens. You have not won the souls. On prêche l'évangile. You preach the gospel. Jusqu'à ce que les gens aient le cœur vivement touché. Until people are moved. Et que, et que les gens te posent la question. And that they ask you the question. Qu'est-ce que nous devons faire? What shall we do? Tu leur montres le chemin. You show them the way. Et ils obéissent. They obey. Et ils te suivent. And they follow you. Quand ils te suivent, when they follow you, ça veut dire que Jésus les a pris. It means that Jesus took them et les a and, have, and added them. Est-ce que nous Are we together? C'est pour cette raison que dans la conquête du, du, du monde pour Christ, that's why in the conquest of the world for Christ, dans l'évangélisation et l'implantation des églises, that is in evangelization and the planting of churches, il faut implanter Dès que tu as gagné un certain nombre de personnes, il faut implanter une assemblée locale. As soon as you have won a certain number of people, you must plant a local assembly. Tous ceux qui ont cru dans la localité doivent venir dans cette assemblée. All those who have believed in the locality must come and must attend that assembly. Tu diriges une assemblée. You lead an assembly. Vous êtes par exemple 100 personnes. For example, there are 100 people of you. Tu produis une liste de 500 personnes. And uh, you produce a list of 500 people. On vient dans l'assemblée. We come in the assembly. On trouve 25 personnes. And we find 25 people. Tu dis les autres sont à l'église catholique. And you say the others are at the, at the Catholic church. Il ne faut pas faire ça. Don't do this. Tu n'es pas en compétition. You are not in competition. Tu as 25 membres. You have 25 souls or members. Que tu salues chaque dimanche. That you greet every Sunday. Dis 25. Say 25. Dieu te bénira. God will bless you. Ils vont grandir. They will grow. Et ils vont se multiplier. And they will multiply. Si tu mens. If you lie. Avec un faux rapport. With a false account ce n'est pas bon it's not good nous sommes allés dans une nation we went into a nation là-bas un disciple me dit son, there a disciple told me son faisait des disciples his disciple maker qui n'est plus avec nous who is no more with us et ça ne m'étonne pas and i'm not astonished at lui all. disait souvent often told him ajoute add Les heures de prière, les âmes. The, the hours of prayer, the souls. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Ça n'a no. pas atteint ça. Il dit mais c'est comme ça qu'on fait. Ajoute, ajoute. He says no, we, we have not reached that number. He says no, add, add. Ne fais pas ça. Don't do this. Tu as prié une heure, écrit une heure. You have prayed one hour, write one hour. Vous êtes trois. There are three of you. Ne dis pas que nous sommes mille. Do not say that there are one thousand of us. Ce n'est pas ton travail. It's not your work. Toi, tu prêches. You, you preach. Un évangile authentique. A genuine gospel. Les gens croient. People believe. Et ils sont sauvés. And they are saved. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Les prend. Takes them et les ajoute à l'église. And add them to the church. C'est Jésus lui-même. It is Jesus himself. Qui prend les âmes sauvées. Who takes the souls that are saved. Et les ajoute à l'église. And add them to the church. Si ces âmes t'abandonnent. If those souls abandon you, Jésus va produire des visions. Jesus will produce visions. Et des révélations. And revelations. Et ils vont recevoir. And they will receive. Qu'ils doivent revenir vers toi. That they must come back to you. Et elles vont revenir. And they will come back. Si je pose la question. If I ask the question à une assemblée, to an assembly, qui a entendu un jour le Saint Esprit lui dire retourne là-bas, vous allez voir. Who has ever heard the Holy Spirit telling him go back there, you see. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église. The Lord added to the church every day. Ceux qui étaient sauvés. 
those who were saved. Ça veut dire que tu prêches mal. That is, you don't preach well. Et qu'il n'y a aucun sauvé. And there is no saved one. Le Seigneur n'aura personne à prendre pour te donner. The Lord will not have anyone to take and add to the church or give you. Une prédication de qualité. A quality preaching. Qui connecte les âmes au Fils de Dieu. That connects the souls to the Son of God. D'une façon authentique. In a genuine way. Amen. Dieu à prendre les sauver et à ajouter dans l'église. Brings God to take the saved one, ones and add them to the church. C'est un combat réel. It's a real warfare. De prêcher, to preach et de voir les âmes s'ajouter. And see the souls being added. Si tu connais la croissance, if you you know growth. Plus un. Plus deux, plus trois, plus one, quatre. Plus deux, plus trois. C'est un signe de vie. Dis Amen. It's a sign of life. Say Amen. C'est un signe de vie. It's a sign of life. Que personne ne se trompe. Let no one ne sois pas découragé pour rien. Do not be discouraged Est-ce que le Seigneur a ajouté même un? Has the Lord added? Véritablement. Has the Lord truly added one? C'est bon. It's good. N'ajoute pas toi-même. Do not add yourself. Laisse le Seigneur ajouter. Let the Lord himself Fais un bon travail. Do a good work. Fais un bon travail. Do a good work. Fortifiant ceux qui veulent être découragés. Strengthening those who want to be discouraged. Revisant l'évangile avec certains, ceux qui ont mal compris. Revising the gospel with others or some, those les, who did not understand Les deux well. disciples qui retrogradaient, qui the, allaient à Emmaüs, quel était leur problème? The two disciples that were, were backsliding, they were on the way to Emmaüs. Ils What was the problem? Ils avaient oublié les prophéties. They forgot the prophecies concernant le Christ, regarding the Christ, concernant les souffrances du Christ, regarding the sufferings of the Christ, concernant la mort du Christ, regarding the death of the Christ, concernant la résurrection du Christ, regarding the resurrection of the Christ. Ils avaient oublié. They they forgot. Quand Jésus est arrivé, when Jesus came, il les a rattrapés. He caught up with them. Et il les a restaurés dans les prophéties. And he restored them in the prophecies. Il, a, il, il a pris les prophètes. He took the prophets. Il a lu. He read. Il a lu les prophéties dans les psaumes. He read the prophecies in the psalms. Il a dit, vous voyez, le Messie doit souffrir selon les Écritures. You see, he told them, you see, the Messiah was to suffer according to the Scriptures. Après, ils sont revenus. After they came back. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Tu prêches dehors. You preach outside. Tu prêches dedans. You preach inside. Tu prêches dehors. Preach outside. Tu prêches dedans. Preach inside. Tu gagnes les perdus. You win the Tu as fermé ceux qui veulent retourner. Tu les rappelles backslide. les promesses de Dieu. You recall them the promises of God. Tu relis les écritures. You reread the scriptures. Tu n'inventes rien. You invent nothing. Tu ne te fâches pas. You don't get tu angry. Tu ne les chasses pas. You don't cast tu them out. Tu les réexpliques. You explain avec to patience, with patience, les écritures, the scriptures, comme le Fils de Dieu lui-même a fait, as the Son of God Himself did, le Fils de Dieu lui-même a fait, as the Son of God Himself did, nous devons être comme lui, we must do like Him, notre travail doit être comme son travail, our work must be like His work. Toi, tu t'énerves et tu abandonnes, you you get upset et tu, and you abandon, et tu maudis. And you curse. Mais Jésus, but Jesus, deux personnes, two people, qu'on ne connaissait même pas, that we did not even know, on connaissait les apôtres, we knew the apostles, que Jésus avait choisi, that Jesus chose. Mais les Cléopas et les tous ces noms, on ne connaissait pas cela. But the Cléopas and all those, we did not know them. Mais Jésus les connaissait. But Jesus knew them. Il les a vus. He saw them. Découragé, discouraged, allant à un village, going to a village. Ça c'était pour aller mourir spirituellement. This was to Go and die. Jésus les a suivis. Jesus followed them. Il les a suivis. He followed them. Ils étaient tristes. They were sad. Découragés. And discouraged. Et il parlait de la résurrection. Et parlait de ce qui était arrivé à Jérusalem. And they, they were talking about what happened in Jerusalem. Et il a établi une communication avec eux. And uh, he started the communication with them. Il a commencé à enseigner. And he started teaching. Il les a restaurés. He restored them. 
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ils suivaient Jésus. They were following Jesus. Mais ils furent découragés. But they were discouraged. Ne méprise pas un disciple qui t'exprime son découragement. Do not despise a disciple who expresses his discouragement to you. Ne le réprimande pas. Do not rebuke him. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Because you don't know what he's going through. Il dit, nous espérions que c'est lui qui allait restaurer Israël. He said that we hoped that he was the one who was to restore Israel. Quelqu'un peut rétrograder. Someone can backslide. Il commence à avoir peur. He, start, he starts fearing. Il dit, il dit, je croyais que Jésus allait me guérir. He said, I, I, I thought Jesus would have uh, healed me. En pensant de cette manière, il ne commet pas le péché. By thinking this way, he's not committing sin. Mais il manque de lumière. But he, he lacks light. Tu ouvres ses yeux. You open his mind, his tu, eyes. La, tu le restaures dans les promesses de la guérison divine. You restore him in the promises of divine healing. Tu n'as rien à lui donner. You have nothing to give him. Quelqu'un qui dit, je croyais que Dieu allait me délivrer de l'adultère. Someone who says that I thought, I believed Jesus would have delivered me from adultery. Et tu discernes. And, but you discern. Qu'il n'a pas reçu la parole pure. That he did not receive the Pure word. Tu corriges sa vision. You correct his vision. Tu lui parles de Jésus d'une manière révélationnelle. You talk to him about Jesus in a revelational Avant way. que tu ne finisses, Before you finish, il sera restauré. He will be restored. C'est une nécessité absolue. It's an absolute de prêcher, to preach, de prêcher, to preach, de prier, to pray, de prêcher, to preach, de prier, to pray, pour que les âmes que tu sauves, les âmes qui sont sauvées par toi, that, so that the souls that are saved through you, te suivent, follow you, te suivent, follow you. Si, si les âmes ne te suivent pas, if souls do not follow you, ne laisse pas le Seigneur tranquille. Do not leave the Lord alone. Dis-lui, Père, Père, je veux cette capacité. Say, Father, Father, I want this capacity. Je veux vivre ce que les apôtres ont vécu. I want to experience what the apostles have Les âmes qu'ils ont gagnées. The souls that they won. Tu les as pris. You took them. Tu les as ajoutées à you leur nombre. added number. them to their number. Tu dis, Seigneur, Say, Lord, permets que les âmes que je gagne allow that the souls that I win me suivent. Follow me. Me suivent. Follow me. Ça demande que tu produises un milieu sain. It means that it, it requires you to produce a holy environment. Où règne la vie de Jésus? Where the life of Jesus reigns. Où règne l'amour de Dieu? Where the love of God reigns. Parce que Dieu cherche des bergeries. Because God is seeking sheepfolds. Il faut que ta vie, ta vie soit une bergerie. Your life must be a sheepfold dans laquelle Dieu peut déposer une brebis. In which God can put a sheep. Dieu savait God knew pourquoi il a envoyé les gens vers les disciples. Why he sent people to where the disciples. Quel était le programme? What was their program? Dès le premier jour, starting from prédication, the first day, preaching, enseignement, teaching, prière, prayer, communion fraternelle, uh, fraction du pain, breaking of bread. Avec ça là, with this quand Dieu a une brebis dans cette localité-là, locality, il va prendre et déposer là. Take and put there. Prédication. Preaching. Enseignement. Teaching. Prière. Prayer. Délivrance. Deliverance. Guérison. Healing. Délivrance. Deliverance. Guérison. Healing. Prédication. Preaching. Prière. Prayer. Amour fraternel. Communion fraternel. C'est comme ça. And, uh, fellowship. Ils avaient tout en commun. They had everything in common. Il n'y avait pas de querelle. There was no quarrel. Chacun voulait voir son frère béni. Each one wanted to see his brother blessed. C'était Jésus, 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 so Jésus, 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 Jésus. Il y avait la crainte de Dieu. There was the fear of God. Vous voyez donc pourquoi Dieu venait déposer ceux qui sont sauvés. You understand how 
God came to put in the midst those who were saved. Il y a, des, il y a des, des, des endroits où Jésus demande qui enverrai-je à personne. There are some places where Jesus asks, who shall I send there and there is nobody. Dans le ministère pastoral. In the pastoral ministry. Le travail. The work. Pour qu'un disciple intègre l'église. For a disciple to integrate the church. Est énorme. Is tremendous. Il y a des expériences spirituelles There are spiritual experiences dans lesquelles tu dois conduire le jeune converti. In which you must lead the young convert. Sinon, il ne va pas rester. If not, he will not remain. Et Jésus ne peut pas en ajouter. And Jesus cannot add Parce qu'il n'y aura rien. Because there won't, won't, there won't be anything. C'est une maison où il y a la famine. Personne ne mange. It's a house where there is famine. No one eats. Je, Dieu va chercher quelqu'un qui a la nourriture. God will Look for someone who, who has food. Quelqu'un te dit. Someone tells you. Quand je dors. When I sleep. Une, supposons qu'une femme vient te dire. Uh, let's suppose that a, a woman come and tells you. Que j'étais enceinte. That I was pregnant. Et un esprit a couché avec moi. And a spirit came to lie with me. Dans mon sommeil. In my sleep. Et j'ai fait une fausse couche. And uh, I went through a miscarriage. Tu lui dis, lis la Bible. You tell him, read the Bible. Et chante le psaume. And uh, sing the psalms. Sept fois, sept fois. Seven times, seven times. Il récite le psaume sept fois. She recites the psalm seven times. Dès qu'il finit de réciter le psaume. As soon as she finishes reciting the psalm. L'esprit vient coucher avec elle. The spirit comes and lie with her. Ce jour-là. That day. Le fait même avec arrogance. The, the spirit will do it with arrogance. Si tu lui dis, lis la Bible, récite le somme. If you tell un jour, him, tu vas trouver qu'il n'est plus là. If you tell, Qu'elle you, n'est plus là. If you keep telling her, read the Bible, recite the psalm, uh, you, uh, one day you will find out that she is no more there. Tu peux rassembler les frères. You can gather the brethren. Tu dis, priez pour lui. And you say, pray for us. Une sœur était très malade à Kumasi. A sister was very sick in Kumasi. The friends m'ont rendu compte. The, the brethren shared this J'ai dit aux dirigeants, demande aux frères de prendre un jeune pour elle. I, I told the brethren, I told the, the leader, tell the brethren to take a fasting for her, to fast for her. Ils ont pris un jeune. They fasted. Trois jours. Three days. La sœur fut guérie. The sister was healed. Alléluia. Praise the Lord. Là, elle va rester. In this case, she will remain. Elle va rester. She will remain. Je causais avec un frère. I was chatting with a brother. Je lui expliquais le processus de délivrance. And I was explaining to him the process of deliverance. Quand il m'a bien écouté. When he listened to me very carefully. Il a dit. He said. Vraiment. Really. Mais même en écoutant seulement. Even, le processus. even while listening the process only. Il y a l'espoir déjà. Là, c'est même bien. C'est, c'est the, bien. The, le fait de savoir qu'il y a une solution, ça, ça, pour, pour lui, ça commence à le délivrer. There is hope. There is hope. The fact of knowing that there is a solution, it starts delivering, delivering him. Ne rassemble pas les jeunes convertis. Do not gather the young convert. Et les, tu commences à les exhorter à supporter les oppressions. And you start uh, exhorting them to support oppressions. Le Seigneur ajoute. The Lord adds. Faut jamais l'oublier. Never forget. That. Et c'est lui qui ajoute. And he's the one that adds. Il ajoute qui? Who does he add? Does he add? C'est lui qui est sauvé. The one that is saved. Qui est sauvé? Who is saved? Prenons acte, euh, Marc chapitre 16, verset 15. Let us read in Mark chapter 16, verse 15. Verset 15 et 16. Verse 15 and 16. Ok, let us read together. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Celui qui croit, the one that believes qui est baptisé, and baptized est sauvé. is saved. Donc, si tu gagnes quelqu'un, so if you win someone, la première chose, the first thing, tu intercèdes, you intercede, qu'il fasse une bonne repentance. That he carries out a true repentance avec des restitutions. With restitution. Là où c'est possible. Where it is possible. Après, after that, il se baptise. He get baptized. Ton travail est fini. Your work is over. Le Seigneur le prend. The Lord takes him. Il ajoute à l'église. And add to the church. Et dans l'église, and in the church, d'autres personnes peuvent continuer le même travail. Other people can continue the same work. Tu peux bâtir quelqu'un que tu n'as pas gagné. You can build up someone that you did not win yourself. Et ça doit être comme ça. And this must be so. Parce que c'est le corps. Because it is the body. Alléluia. Praise the Lord. Prions ensemble. Let us pray together. Que le Seigneur ouvre les yeux des saints. That the Lord opens the, 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 the eyes of the holy que ones. Que chacun comprenne. That anyone understands. Qu'il faut annoncer un évangile authentique. That He must preach a genuine gospel qui amène les hommes à la repentance. That leads men to repentance. De telle sorte que les sauvés seront pris et ajoutés à l'église. In such a way that those who are saved are taken and added to the church. Et dans l'église. And in the church. Il y a la vie là-bas. There is life. Il y a des ministères. There are ministries. Il y a la protection. There is protection. Il y a des combats. There are warfare. Qui établissent le disciple That, ex, that establishes the Dans disciple une sécurité. in a, a, a good security. S'il faiblisse, If he becomes tu weak, les restaure. you restore them. Quand tu ton frère, When you meet your brother qui est découragé, who is discouraged, tu le restore. you restore him. Tu ne pas à you do not let, help him to sing. Oh, frère, tu as oublié quelque chose. Say, oh brother, you have forgotten something. Tu as oublié quelque chose. You have forgotten something. Tu fais comme comme Jésus. Do like Jesus. Tu fais comme Jésus. Do like Jesus. Avant la prière, lisons d'abord. Before the prayer, let us read. Luc chapitre 24. Luke chapter 24. Commençons verset 25. Let us start from verse 25. Alors Jésus leur dit, Ô oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Alléluia. Ils sont revenus. They came back. Il les a restaurés. He restored them. Levons-nous et prions. Let us Seigneur notre pray. Père. Prions, prions, prions. Let us pray. Père, nous prions. Que tu permettes. Oh Lord, we pray. Que tes enfants. That you allow that your children. Oh, 